Anlatılana göre bir gün uzak doğudaki bir Budist tapınağına kendi içsel yolculuğunda olan ve bilgeliğin gizemlerini çözmek isteyen bir adamın yolu düşmüş. Bu Budist tapınağına girmenin tek yolu varmış. Tapınakta yaşayan Budistlerin sergisel olarak kapının dışında birinin olduğunu anlamaları ve onları içeri öyle buyur etmeleri gerekiyormuş. Yabancıların kapıyı çalarak ya da birine seslenerek içeri girmesi yasakmış. Zaten kapıda ne bir zil ne de bir tokmak varmış. Bunu bilen yabancı da kapıda öylece durup kapının açılmasını beklemiş. Bir zaman sonra kapı açılmış ve kapıya gelen Budist adama bir süre bakmış. Beden diliyle selamlaştıktan sonra sözsüz olarak konuşmaya başlamışlar. Budist, adamın tapınağa girmek ve orada kalmak istediğini anlamış duruşundan. Ardından cevap vermek için içeri gitmiş ve gelmiş. Budist, elinde ağzına kadar su dolu olan bir kase ile geri gelmiş. Kasede yeni bir damlaya yer yokmuş. Adama anlatmak istediği şey tapınağın dolu olduğu ve onu kabul edemeyecekleriymiş. Adam Budistin elindeki kaseyi görünce ona cevap vermek istemiş. Ardından tapınağın bahçesine gitmiş, bahçedeki güllerden birinin yapraklarından bir tane koparmış. Elinde bir adet gül yaprağı ile geri gelen adam, gül yaprağını soca Budistin elindeki kasedeki suyun üstüne bırakmış. Gül yaprağı suyu taşırmamış ve suyun üstünde yüzmeye başlamış. Bunu gören Budist, adamın önünde saygıyla eğilmiş ve kapıyı açarak onu tapınağa kabul etmiş. Çünkü suyu taşırmayacak bir gül yaprağına her zaman yer varmış. İki adam bazen saatlerce konuşarak anlaşılamayacak bir durumu, uzun cümlelerin yetemeyeceği açıklamaları hiç konuşmadan sadece birkaç hareketleriyle anlatmışlar birbirlerine.